സോ ഗൈസ് ക്യു ആൻഡ് എ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഇതാ ഈ കാണുന്ന പോലെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലൈക്കും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കമൻസും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എനിക്ക് വല്ല ഉറപ്പുണ്ടായത് എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചിരിക്കണേ പവർ 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 അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ വാല്യൂബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ലൈക്ക് അപ്പോൾ ക്യു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർത്തു കേട്ടോ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനും പരാജയത്തിൽ നിന്നാകും വിജയത്തിലേക്ക് കയറി വരിക അപ്പോൾ ബ്രോ ഇന്ന് ഈ ലെവൽ എത്താൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആ സ്റ്റോറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്റ്റോറി എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എങ്ങനെ പോയി എന്നതിൽ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് അത് പാർട്ടിക്കാർ അടിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലെ പേരിൽ കേസായി പിന്നെ അങ്ങനെ ആ കേസ് മൂത്ത് 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 ഐ പി ബ്ലോക്കാക്കി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അതിനുശേഷം ഫോൺ നമ്പർ ബ്ലോക്കായി ഫോൺ ബ്ലോക്കായി ഫോൺ ഐ പി ബ്ലോക്കായി എന്നൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒഫീഷ്യൽസിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇനി തുറക്കണമെങ്കിൽ പാടാണ് ഒരുപാട് ടൈം പിടിക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്ത് നൈസായിട്ട് യൂട്യൂബിലേക്ക് ആടി കാരണം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമാണല്ലോ യൂട്യൂബ് അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രശ്നമില്ല ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പുൾ ഡൗൺ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇത്തിരി പാടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബ് ഈസ് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ യൂട്യൂബിലേക്ക് ചാടി അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു സാഡ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനകത്ത് എനിക്ക് ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതൊക്കെ പോയതിൽ ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മിസ്സായി ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അക്കൗണ്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഏകദേശം തേർട്ടി വൺ കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഐ ആം ഹാപ്പി കാരണം ഇതാണെങ്കിലും തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ പത്ത് മുപ്പത്തൊന്നായിരം ആളുകൾ ഫ്രണ്ട്സ് പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് എന്റെ ഇപ്പത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് എന്ത് ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയണ്ട് എന്താ പറയാ ഉർവശി ശാപം ഉപകാരം ഉർവശി ശാപം ഉപകാരം അത് മാത്രല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ മമ്മീന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം യൂട്യൂബ് മുട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവിടെ മമ്മി യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടി എന്തോ തേങ്ങ മുട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഉടച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കഥ വേറെയാണ് അത് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല യൂട്യൂബിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേന മമ്മീനോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് മുട്ട അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും എന്റെ വീട്ടിലെത്താ പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ അമ്മേനെ കാണിച്ചിരില്ല അമ്മ ഉള്ളിക്ക് പോയി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും മറുപടി തരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വലിയ ഡ്രീം അതെന്തായിരിക്കും എനിക്കങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വലിയ ഡ്രീം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഡ്രീമാണ് ഇപ്പം ഇതിലൊരു ടെൻ ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു ഡ്രീമാണ് ഇപ്പം ഈ വണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങി ഏ ഇനി എനിക്ക് അടുത്ത വേറൊരു വലിയ വണ്ടി വാങ്ങണം അതെൻ്റെ ഡ്രീമാണ് അതൊക്കെ എനിക്ക് അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം അതായത് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചു നാളെ എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കണം അത് ഞാൻ പോയി കഴിക്കും അതെൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കൂട്ടും സോ അങ്ങനെ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർത്തു പോകണം ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഫുള്ളാക്കി എന്നുള്ളത് തോന്നും അത്രേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇപ്പോൾ കളിക്കാനൊന്നും പോകാറില്ലേ ഞാൻ ആദ്യമായി നേരിട്ട് കാണുന്നത് ഇടവണ്ണ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചാണ് അന്ന് അത്ര മികച്ച ഇന്നിങ്സ് കണ്ടില്ലെങ്കിലും തലപ്പാറയിൽ കസറി ആർ സെവൻ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾ പൊളിച്ചടുക്കി ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് യുവർ ലെഗ് സൈഡ് ഷോട്ട്സ് ജസ്റ്റ് മറ്റേ തീൻ്റെ ചിഹ്നം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് പേരിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു യൂട്യൂബിന് മുമ്പും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒപ്പവും എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ
ഇനി അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രായമൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഈ കളിയൊക്കെ ഇനി മാറ്റി വെക്കണം എന്റെ മുടിയൊക്കെ നരച്ചു മുടി ആ എന്റെ സൈഡിൽ മുടി ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവള് ഫുള്ള് മേലെയാണ് അവള് എന്നിട്ടാണ് അവള് ഇന്ന പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു സംസാരിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം എവിടുന്ന് കിട്ടി ആരാണ് റോൾ മോഡൽ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് എന്താണ് ഓക്കെ അച്ചീവ്മെന്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എവ്രിത്തിങ് ഈസ് എൻ അച്ചീവ്മെന്റ് ഫോർ മീ ആൻഡ് ഈ തുറന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് പണ്ടൊന്നും ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരുപാട് നല്ല ഒന്നും തുറന്നു പറയില്ല ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ടാവും മനസ്സിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുക സോ ഒരു സെൽഫ് മെയ്ഡ് ഡിസിഷൻ ആണ് അങ്ങനെ റോൾ മോഡലായിട്ട് ഞാൻ ആരും കൂട്ടുന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് പേരുടെ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് എ ചെകുത്താൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് മറുനാടൻ മലയാളി നമ്മുടെ സാജൻ സക്രിയ സാറിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് ഈവൺ ഞാൻ ട്രൂ ടി വിയിൽ പാലാക്കാരൻ്റെ വീഡിയോസ് സോ കുറച്ചൊക്കെ ആളുകളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ആ ഇവരെ പോലെ കുറച്ച് വിളിച്ച് പറയണം എന്നുണ്ട് പത്ത് കാര്യം വിളിച്ച് പറയണം പിന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പ്രൊഫൈലുള്ള ഒരുപാട് അറിയപ്പെടാത്ത ആളുകളുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നി വിളിച്ച് പറയണം തോന്നി ഏ അപ്പം ഈ കൊറോണയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ വിളിച്ച് പറയാനുള്ള തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ടിക്ടോക്ക് മുതലാണ് ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് കാര്യങ്ങൾ അന്ന് മുതലേ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഈ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് പെട്ടെന്ന് തീരും ഒന്നിനും ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോഴല്ലോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തല വെച്ച് വരുവാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ തോന്നിയ സ്പോട്ടിൽ പറയുക അതിനെ കൊണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ എവിടെയെങ്കിലും ഭീഷണിയോ മറ്റോ നേരിട്ടുണ്ടോ ആ നീ അതായത് ഭീഷണി വന്നിട്ടുണ്ടോ അന്ന് കോട്ടക്കുന്നിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഭീഷണികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഭീഷണിയാണ് ഭീഷണികളെ വരാറുള്ളൂ പക്ഷെ അതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭീഷണിയാണ് ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കമൻസിൽ ഭീഷണി വരും പേഴ്സണലി വന്ന് മെസ്സേജിൽ ഭീഷണി അയക്കും സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തോക്കെടുത്ത് വെടി വയ്ക്കാൻ വരും ബോംബ് എറിയാൻ വരും വെട്ടാൻ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ആരും ഇതുവരായിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ തട്ടിക്കളയുന്ന് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആരും സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറത്തുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്വറിയാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം മലപ്പുറത്ത് അങ്ങനത്തെ വിഷയമൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വിമർശനങ്ങൾ അവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഒരാൾ വിമർശിക്കാനുള്ളത് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രചോദനമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോ ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കാരും അങ്ങനെ വന്ന് നേരിട്ട് വന്ന് തന്നെ തട്ടിക്കളയും കൊന്നുകളയും അടിക്കും അങ്ങനത്തെ സീനൊന്നും ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചോദിക്കും ചോദ്യം റെലവൻ്റ് ആണ് യെസ് അതൊരു ചോദ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ച ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കും തരും കെ എസ് ആർ ടി സിക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായി ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ലോജിക്കായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യം ഒരു ഡിപ്പോയിൻ്റ് അകത്തുനിന്ന് ഒരു മാസത്തെ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയായിരിക്കും ചെലവ് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ആളുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ഒരു ഡിപ്പോ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിപ്പോനകത്ത് അങ്ങനെ എത്ര ഡിപ്പോ ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് അത്രയും ഡിപ്പോനകത്ത് നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഒരു എന്താ പറയുക ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൗണ്ട് എടുത്താൽ തന്നെ ഇവിടെ അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ആണോ എന്നിട്ടും ശമ്പളം കൊടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വശ്യം ഏ ഇങ്ങനെ ശമ്പളം കൊടുക്കാതെ ഇല്ലാതെ ജീവനക്കാരൊരു സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുതിയ സർവീസുകളും പുതിയ ആശയങ്ങളും ഇറക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി റി
ഓക്കെ ആ പത്താൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ആ പത്താൾ ഒന്നും കാണാതെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവില്ല പത്താളും പൊട്ടന്മാരാവില്ലല്ലോ അതിലൊരു മെജോറിറ്റി ഈ പത്താൾ നടന്നു പോകുന്നതിൽ ഒരാറാൾ കാര്യമറിഞ്ഞു പോകുന്നത് നാലാൾ ആ ഈ ആറാളെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചിന്തിക്കുക അറിയോ ഇതിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണോ അവർ പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കണ്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ അപ്പം ആ മെജോറിറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ മെജോറിറ്റിനെ പോകുമ്പോൾ അതിനൊരു തെറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സോ ഫ്ലോയിങ് വിത്ത് എ മെജോറിറ്റി യെസ് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ സ്വല്പം മാത്രം അറിവുണ്ടായിട്ടും ആ അതായത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ലിറ്റിൽ നോളേജ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നത് ഏ ഞാൻ ഇതുവരെ ലിറ്റിൽ നോളേജ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്കൊരു ടോപ്പിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ലിറ്റിൽ നോളേജ് ആയിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം എൻ്റെ സംസാര രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൺവേ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ മൂപ്പർ പറയുന്നുണ്ട് മൂപ്പര വീക്ഷക വീക്ഷണ കോണിൽ നിന്ന് അതാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സ്പെക്ടീവിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിക്കാണാം എല്ലാവരുടെ പേഴ്സ്പെക്ടീവിലും എന്നെ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇത്ര സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടാ അടുത്തത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രം പ്രതികരിച്ച പോര പുറത്തിറങ്ങി പ്രതികരിക്കണം പറ്റുമോ സക്കീർ ഭായ് എൻ ബി ഈ പറയണ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും പറ്റൂല ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി പ്രതികരിക്കൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും നായി സ്നേഹനോടും ചോദിച്ചാൽ മതി പുറത്തിറങ്ങി പ്രതികരിച്ച് ഒരുപാട് വള്ളി പിടിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് ഏ ഒരുപാട് വള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള വള്ളിയെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നുകൊണ്ട് ഈ പുറത്തിറങ്ങിയുള്ള പ്രതികരണ ലേശം കുറഞ്ഞു അത് കുറയുന്നതാണ് നല്ലത് തോന്നി കാരണം നമ്മളതിൽ ഇത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക കുറേ ആളുകൾ കാണുന്ന ഒരു മീഡിയ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ മീഡിയത്ത് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാം പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് പ്രതികരിക്കാം ഏ അപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ അതിന് കുറയ്ക്കാം പബ്ലിക്കായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതിൽ വന്നു വിടുക ആ പബ്ലിക്കിൽ പോയി ഞാൻ ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്തിനെങ്കിലും എതിരെ പ്രതികരിച്ച പത്താൾ കാണും അതിൽ അഞ്ചാളിനെ വിമർശിക്കും അഞ്ചാളൊപ്പം നിൽക്കും പിന്നെ അവരാലോചിക്കും ആ ഇവൻ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അവർ പോവും പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാണും ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പം ഹെയ്റ്റും സപ്പോർട്ടും എല്ലാം കൂടിയും കലർന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പ്രോപ്പർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എത്തേണ്ടവരെ അടുത്ത് എത്തും ഞാൻ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങി ഒരു കൊടിയുടെ വില ഇല്ലാതെയും പത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ പത്ത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല സോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി തോന്നുന്നത് നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രതികരിക്കുന്നു ബ്രോ ലാസ്റ്റ് ക്രൈ ചെയ്തത് എപ്പോഴാ ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദ റീസൺ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ശരിക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് ആരും പറയില്ല സ്നേഹിക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രൈ ചെയ്തത് അല്ലു അടിച്ചപ്പോഴാ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഡോഗിനെ കൊടുന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അലാസ്ക എന്നാണ് പേര് അല്ലു അല്ലു മരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ അവിടെ വയ്ക്കുന്നത് അല്ലുവിനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക കാർഗോ ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടിലാത്തായിരുന്നു ഡോഗ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്വാസം ശ്വാസം അല്ല കാരണം ഒരുപാട് വേറെ ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് ആങ്സൈറ്റി ആയിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഈ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോഗ്സിന് ആങ്സൈറ്റി വരുമല്ലോ ഒരു ഏഴെട്ട് ഡോഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പല പല ഗേജിലായിട്ട് എല്ലാം എൻ്റെ ഡോഗ്സ് തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവളെന്തോ സർവൈവ് ചെയ്തില്ല വീട്ടിലെത്തി ഞങ്ങൾ ആ കാർഗോ തുറന്ന സമയത്ത് കണ്ടെയ്നർ തുറന്ന സമയത്താണ് അവൾ കൂട്ടിൽ മരിച്ചു കിടക്കായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം ഇതൊന്നും പുറത്ത് കാണിച്ചില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കുറേ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചത്തോളം ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീരിയസ്ലി ഇപ്പം ചാർലി സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം കാണാതിരുന്നതാണ് മനഃപൂർവ്
അതിൻ്റെ എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയൊന്നും സംഭവിക്കാനും പോകുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നില്ല ബ്രോൻ്റെ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ എവിടെ ഫാമിലി വീഡിയോ എന്താ കാണിക്കാത്ത ഫാദർ ഗൾഫിലാണ് മദർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ബാംഗ്ലൂരായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് അത്രത്തോളം ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ഒന്നും ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനൊന്നും അല്ല ഓക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഓക്കെ ഫാദർ മദർ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ 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 പോകുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലാതെ ഫാമിലീനെ കാണിച്ചൊരു വ്ളോഗ് എടുക്കാനോ വീഡിയോ എടുക്കാനോ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാപ്പോൾ വൈഫ് ആണെങ്കിലും അവൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള സമയത്ത് അവൾ പറയുമ്പോൾ അവളുടെ വീഡിയോസ് സി ഞാൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ആരോടും റിലേഷൻസിനോടൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് എൻ്റെ ഡോക്സിനോട് തന്നെയാണ് സോ അങ്ങനെ ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല അവരെ കാണിച്ചൊക്കെ വീഡിയോ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി വ്ളോഗ് ഇടണമെന്നൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇനി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ചിലപ്പോൾ ഇനി അച്ഛൻ വന്നാലും അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ ഇടും ഓക്കെ ഇവിടെ കലക്ടർ ആവും പോലീസ് മേധാവി ആവാനും എന്ന വിദ്യ ഓ ഇവിടെ കലക്ടർ ആവാനും പോലീസ് മേധാവി ആവാനും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വേണം എന്ന നിയമം എഴുതിയവർ എന്തുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രി ആവാനും എം എൽ എ ആവാനും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയത് അതായത് ബേസിക്കലി ഓഫീസർ ലെവലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം എം എൽ എ എം പി സി എം നമ്മളെ മിനിസ്റ്റർ ആവാനൊന്നും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇറ്റ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തച്ച് ആൻ ഇൻട്രലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് സി എം എൽ എ എം പി മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് എലക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരാളാണ് പലപ്പോഴും അവരത് മറന്നു പോകും അപ്പം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണോ അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കലക്ടറിയും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നിയമപരമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പ് എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അവർ തീരുമാനിച്ച് എത്തിക്കേണ്ട ആളുകൾ അപ്പം നമ്മളെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ട്രസ്റ്റ് മതി വിശ്വാസത്തിന് മുകളിൽ പോകാൻ ഓക്കെ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ട എന്നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം പക്ഷേ കുറച്ച് മുന്നത്തെ ജനറേഷനിൽ എഡ്യൂക്കേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം ബട്ട് സ്റ്റിൽ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം കുറച്ചുകൂടി ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം പക്ഷേ ഈ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാധനങ്ങളിൽ നോളജ് ആണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള നോളജുകൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നോളജുകൾ ഏ നിയമം എന്താ നിയമം എങ്ങനെ പാലിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ള ചിന്തകൾ കളക്ടറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫുൾ അറേ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ആൻഡ് മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എം എൽ എമാർ ഇവരൊക്കെ ഒരു കാര്യം പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അത് എങ്ങനെ ആളുകളിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ അത്യാവശ്യം നോളജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്നിക്കലി വേണം ആ ടെക്നിക്കലി നോളജിന് അവർ പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഏ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസും ടെക്നിക്കൽ നോളജും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ മേ ബി ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാം അങ്ങനെ തന്നെ വരണം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ചാൻസസ് കുറവാണ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ തന്നെ പൊളിറ്റിക്സിൽ തുടരും ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ പിന്നെ എക്സാം എഴുതി അങ്ങനെ പാസ്സായി പോകും ആ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ ആവും ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ വലിയ മാറ്റം വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഹൗ യു ബോട്ട് ദിസ് എക്സ്പെൻസീവ് വോൾവോ വി ഫോർട്ടി കാർ സോ വാച്ച് യുവർ അതർ ബിസിനസ് അതർ ദാൻ യൂട്യൂബ് വോൾവോ വി ഫോർട്ടി എങ്ങനെ മേടിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നോ ഇന്നലെ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും അതിന് മുമ്പ് പല ജോലിയും ചെയ്ത എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പല ജോലിയും ഇനി ഞാൻ എല്ലാ ജോലിക്കും പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക വണ്ടിയിൽ വരെ വണ്ടി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ പല പല ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇന്ന ജോലിക്ക് പോയിട്ട് പൈസ കിട്ടുന്ന പൈസ കിട്ടുന്ന നാലാൾക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാത്ത പൈസ കിട്ടുന്ന എന്ത് പണി നമ്മൾ
ഫേവറേറ്റ് ബൈക്കുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർ ഓർ ബൈക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് കാർ പിന്നെ ബ്രാൻഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് കുറേണ്ടി വരും അതൊന്നും എടുക്കാൻ താല്പര്യവും കേൾപ്പും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെ താല്പര്യം ഉണ്ട് അത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഫേവറേറ്റ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ വോൾവോണ് മേ ബി മാറാം ഈ ഫേവറേറ്റ് കാറ് ബൈക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫേവറേറ്റ് മൊബൈലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ പേഴ്സണെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം കാറും വണ്ടിയിലെ കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ചിലർ വളരെ എന്താ പറയുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന വണ്ടിയാണ് ഇഷ്ടം ഇന്ന ബൈക്കാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും പിന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കിങ്ങനെ മാറും ചോയ്സ് മാറും ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് മലപ്പുറം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് വേറെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നുമില്ല മലപ്പുറമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഫിറ്റ്നസ് ജേണി ആൻഡ് ലവ് സ്റ്റോറി ഫിറ്റ്നസ് ജേണി ഫിറ്റ്നസ് ജേണിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ കാണുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ ഉള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതാ ഈ നാൽപ്പത് കിലോ ആക്കി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കുറേ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കിടന്നു എനിക്ക് മെൻ്റലാണ് എന്ന് വരെ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു കാരണം ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല കഴിച്ച സാധനം ഛർദ്ദിച്ച് കളയും അങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് സീറോ സൈസ് ആവണമെന്നായിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് ബുള്ളിങ് ഒരുപാട് ഹരാസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ ഉള്ള സമയത്ത് കാരണം കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് എന്തു ചെയ്തോ റാഗി ഒരു മൈക്ക് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ ശരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ശബ്ദമാവും അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ ഉള്ള സമയത്ത് പെൺകുട്ടികളെ മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി കയറ്റുക ഒരുപാട് റാഗിങ് ഇഷ്യൂസ് വരിക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ കാരണം ഭയങ്കര തടി ഭയങ്കര എനിക്കറിയില്ല അവർ ഈ തടിയും പെൺകുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഇന്നെ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കയറ്റും അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ പല ഇഷ്യൂസും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ തടി കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തടി കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് സ്നേഹയാണ് പ്രൈം റീസൺ കാരണം ഞാൻ ഈ തടി വെച്ച് സ്നേഹം പ്രേമിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹ റെഡി ആവില്ല എനിക്ക് തോന്നല് അങ്ങനെ തടി കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് എട്ട് മാസം കൊണ്ട് തടി കുറച്ചതായി ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന കോലത്തിലൊക്കെ ആയി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ജിമ്മ് കാര്യങ്ങൾ കളിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഫിറ്റാണ് വെല്ലാൻ ഫിറ്റാണ് വലിയ സീനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഫിറ്റ്നസ് ജേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പിന്നെ ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മുതലുള്ള ഞങ്ങളെ കട്ടയ്ക്കുള്ള പ്രേമമായിരുന്നു പ്രേമമായിരുന്നു ഞാനും സ്നേഹയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത് സ്നേഹം ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു ഞാനപ്പോൾ സ്നേഹനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ പറ്റില്ല സൗകര്യമില്ല എനിക്ക് വേറെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഓളിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നു കുറേ കാലം കുറേ കാലം ഓളിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട് ഞാൻ അവസാന ശല്യം സഹിക്കാൻ വേണ്ട യെസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇല്ല പിന്നാലെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യാം വെറുതെ ശല്യം ചെയ്യാം വെറുതെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നെങ്കിലും നോക്കിക്ക സ്നേഹം എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്യുക വെറുതെ ഓട്ടോഷയും ബസ്സൊക്കെ ഒളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നാലെ വരിക എന്തൊക്കെയോ ഓടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് കൂടി ചേനൽ കൂടി എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക എന്തൊക്കെയോ ഓളി ചെയ്തിരുന്നു ഞാനല്ലേ എല്ലാ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഏതേലും വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അടുത്ത ദിവസം അനക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കഴിച്ച് നടന്നത് ഞാനാണ് അങ്ങോട്ട് പ്രൈസ് ഏതേലും വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചതിന് അത് വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അനുഭാവികളോ നേരിട്ട് മോശമായി സംസാരിക്കുകയോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ഉണ്ടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആര് ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഡോഗിൻ്റെ കേസ് ഒരു ഡോഗിനെ വെടിവെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് നമ്മുടെ തിരൂര് ഭാഗത്തു നിന്ന് മലപ്പുറം തിരൂര് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഒരു വ്യക്തി ഓക്കെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് അന്ന് അയാളെ പേര് ഞാൻ സുലൈമാനോ സുമാനോ എന്താണ് അയാളെ പേര് അത് ആ വ്യക്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഡോഗിനെ വെടിവെച്ച സീൻ വന്നത് ആ സീൻ വന്ന സമയത്ത് ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ലേറ്റർ ഓൺ അവരത് എന്നെ അടിച്ചു കളഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് അടിച്ച് റിപ്പോർട്ട് അടിച്ച് വീഡിയോ പോയി പിന്നെ ആ കേസിൽ എനിക്ക് വീഡിയോ അയച്ചു തന്ന പയ്യന്മാർ അറിയില്ല പൈസ വാങ്ങിയോ വാങ്ങാതെയോ അവർ കേസ് സെറ്റിലായി പോയി പക്ഷെ ഞാൻ അതിൻ്റ
എനിക്ക് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനുണ്ട് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല ആർ യു റെഡി ടു സ്റ്റാർട്ട് എ നോൺ പൊളിറ്റിക്കൽ നോൺ റിലീജിയസ് പാർട്ടി ടു കണ്ടസ്റ്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സ് എലക്ഷൻ നോട്ട് ഇൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സ് മേ ബി കമ്മിങ് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ നോൺ റിലീജിയസ് നോൺ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിനോട് താല്പര്യമുണ്ട് ബട്ട് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ എന്നറിയില്ല എത്രത്തോളം പോസിബിൾ എന്നറിയില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ മൈൻഡിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഏത് കൊല്ലം ഏത് വർഷം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോളിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ കേരളത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെ കേരളത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൂടെ ഫുട്ബോളിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ക്രിക്കറ്റ് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഐ പി എൽ എങ്ങനെ വലിയ സംഭവമായി നിങ്ങൾ പറ ഹൗ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് വളരെ കുറവായത് കൊണ്ടും ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൽ ഈ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നു പോയത് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ബി സി സി ഐ കെ സി ഐ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അങ്ങനെ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളുണ്ട് നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഫെസിലിറ്റിയും അവർ പ്ലെയേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിക്കറ്റേഴ്സിന് ഒരുപാട് പ്ലെയേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ അധികം പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ക്രിക്കറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫുട്ബോൾ അങ്ങനെയല്ല ഫുട്ബോൾ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ട് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫുട്ബോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഇന്നർ പൊളിറ്റിക്സ് കൊണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഫുട്ബോളിൽ വരുന്ന ഫണ്ടുകളൊന്നും ചിലവാക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്താണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റേഡിയം ഇല്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ക്രിക്കറ്റിന് മലപ്പുറത്ത് പെരുന്നാൾ മണ്ണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് സി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കണ്ടില്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മലപ്പുറത്ത് കളിക്കുന്ന ഗെയിം ഫുട്ബോളാണ് പക്ഷെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേഡിയം അല്ല ഉള്ള സ്റ്റേഡിയം തന്നെ കാടും പൊന്നിയും പിടിച്ച് നടക്കുന്നു അവിടെ സന്തോഷ് ട്രോഫി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ആള് പൊക്കത്തിൽ കാടാന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഫുട്ബോൾ വളരാത്തത് ഓക്കെ പിന്നെ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വലിയ ഏണിങ്സ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള പൊട്ട ധാരണ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പാരൻസിന് ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാണുന്നത് എന്താ പറയുക ഈ പാടത്തും കണ്ടത്തും കളിക്കുന്ന അതല്ലേ ഫുട്ബോൾ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നോളജ് പാരൻസിനും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ കുട്ടികൾ കുറച്ചും കൂടിയും ആക്റ്റീവായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങും ഐ ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഒരു വീഡിയോ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ബട്ട് ഡ്രോപ്ഡ് ഫോർ സം റീസൺ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നു അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇല്ല പ്ലാൻ ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത വീഡിയോ ഏതെങ്കിലും പിന്നീട് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇതുവരെയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഏതെന്ന് ചോദ്യം റെലവൻ്റ് അല്ല തങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികൾ ആര് ഇനി എല്ലാവരും സ്വാധീനിക്കലുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടി മുതൽ വലിയ ആൾ പൂച്ച പട്ടി കാക്ക എല്ലാം സ്വാധീനിക്കലുണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ എന്ത് സാധനം കണ്ടാലും അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അവരെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും സ്വഭാവം ഒബ്സർവ് ചെയ്യും സോ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും ഒബ്സർവ് ചെയ്യും എനിക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ച ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊന്നും ഇല്ല ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ഓൾ ടൈം മോഹൻലാൽ ആണ് ഇപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ മാസ് ആയിട്ടുള്ള മീശവിരിയും ഡയലോഗും കണ്ടു വളർന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ മോഹൻലാൽ ഫാനായി പിന്നെ 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 എനിക്ക് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് വന്ന സി സിനിമാസ് ഒന്നും ഇഷ്ടമായില്ല ഇഷ്ടമായില്ല മീൻസ് വളരെ മോശമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായി പൃഥ്വിരാജ് ഫാനായി പൃഥ്വിരാജ് ഫാൻ ആയത് എങ്ങനെയാണെ
കുറച്ച് സ്ലോല് പോകുന്ന വണ്ടികൾക്ക് ഒരു ലൈന് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ വിടുന്ന സമയത്ത് ഈ ടിപ്പർ ലോറികൾ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ബസ്സുകൾ അതൊക്കെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈമിങ് ഒരു പ്ലാനിങ് വേണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് കേരളത്തിലില്ല ഒരു പ്ലാനിങ് ഉള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ഭയങ്കര ഈസി ആവും അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഐഡിയാസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും എന്നെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് ഡൂഡ് രണ്ട് വാക്കല്ല ഒരുപാട് വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഹെലോ നോസ് പാട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയും എല്ലാവർക്കും അറിയും ഹെലോ അല്ലേ ഞങ്ങൾ രണ്ട് വാക്കല്ല കേട്ടോ ഡൂഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പത്ത് രണ്ടായിരം വാക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ടിക്ടോക്ക് മുതലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് റിലേഷൻ മീൻസ് അടി കച്ചറ അതായത് ഞാൻ ഡൂഡിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മേനെ ഒക്കെ തെറി വിളിച്ച് വീഡിയോ ഇടണു ഡൂഡിൻ്റെ ഒരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ട് ഇൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമൻ്റ് ഇട്ടാൽ ഡൂഡ് ആദ്യം ഹെലൻ ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടു അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഹെലൻ്റെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് വന്ന് കമൻ്റ് ഇട്ടു അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഏതാ ഒറിജിനൽ ഏതാ ഞാൻ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിനെ തെറി വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ഹെലനെ തെറി വിളിച്ചു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ബന്ധമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോർട്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ വി ആർ അടിപൊളി ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല കിടിലം ഫ്രണ്ട്സാണ് ദിവസവും ഡെയിലി വിളിക്കും അല്ലേ വിളിക്കാത്ത സമയങ്ങൾ അധികം കുറവായിരിക്കും ഡെയിലി വിളിക്കും സംസാരിക്കും മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും ബെസ്റ്റീസിനേക്കാൾ അപ്പുറം നല്ലൊരു റിലേഷനാണ് ഞാനും ഹെലനും തമ്മിലുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എത്ര മതിയോ ബ്രോ വിച്ച് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഐ പി എൽ ടി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ദിൽസേ മുംബൈ ചെന്നൈ ചെന്നൈ ഫാനാണ് ഞാൻ ദിൽസേ മുംബൈ ചെന്നൈ ആറിപ്പോയി ദിൽസേ മുംബൈ രോഹിത് ശർമ്മ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ സൂര്യകുമാർ യാദവ് എന്ത് ധോണിയുടെ എന്ത് കുറ്റം പറയണ്ട ഇങ്ങക്ക് ധോണി ഫാൻസിന് സച്ചിനായിട്ട് ധോണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇങ്ങക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ധോണിന്റെ അത്ര ആരും ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബിഗ് ബോസ് കാണാതെ ഒരു ബി ബി വീഡിയോ റിയാക്ട് ചെയ്തത് ശരിയായി തോന്നിയോ ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് കണ്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയലുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് ഹോട്ട് സ്റ്റാറിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ മെയിൻ പീസസ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ആ കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് റിയാക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ എല്ലാ സീസണിലും എല്ലാ എപ്പിസോഡും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസം എടുത്ത് അതിൻ്റെ മെയിൻ മെയിൻ പീസസ് കണ്ടു ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആ പാട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും വീഡിയോയിൽ സോ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ക്യു ആൻഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഇനി ജനറലായിട്ട് വന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പറയാം എൻ്റെ പേര് സായി കൃഷ്ണൻ മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് എൻ്റെ ഏ ജി തേർട്ടി ആൻഡ് കാറ് വോൾവോ വി ഫോർട്ടി ക്രോസ് കൺട്രി ആണ് പിന്നെന്താ ജനറലായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാ ഇതാണ് സ്നേഹാർണായിട്ടോ ഒരു പണിയില്ല വെറുതെ ഒരു പണിയില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ക്യാമറ എടുത്ത് തരും പിന്നെ അത്ര തന്നെ വീട്ടിലെ അച്ഛൻ അമ്മ അനിയത്തി സ്നേഹ സ്നേഹന്റെ വീട്ടിലെ അച്ഛൻ അമ്മ ഏട്ടൻ ഏട്ടന്റെ വൈഫ് പിന്നെ അച്ചു ചിണ്ടൻ കസിൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാരും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഫിയാൻസെ സജി എല്ലാരും ഉണ്ട് പിന്നെ സനൂജ് സിത്താര എല്ലാരും പറയണ്ടത് സനൂജ് സിത്താര സന്ദീപേട്ടൻ ജിജി എല്ലാരും പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി എന്റെ രാജുമാമ അമ്മ കഴിഞ്ഞു ഇത്ര അമ്മമ്മ അമ്മമ്മ മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പാസ് ഡേ ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് കൊറോണയുടെ ടൈമില് അമ്മമ്മ തീര വയ്യ അൽഷിമോസ് ആണ് പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ ജനറൽ ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബൈക്ക് കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു ഡോമിനർ ഉണ്ട് കാർ ഈ ബൈക്ക് കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം മഴ നല്ല തകർക്കുമല്
ഒന്നുമില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെന്താ ചെയ്യാറ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഓർമ്മ ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആ പണിക്ക് പോയിട്ടില്ല ആ സമയത്തും കൂടി ഞാൻ അങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ നടന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനിയൊന്നും പൊടി തട്ടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് മേ ബി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പൊടി തട്ടിയെടുക്കണം എന്നുണ്ട് നോക്കാം ഒരു ഡോക്ടർ റോബിനെ പോലെ ഒരു ഡോക്ടർ സായി കൃഷ്ണ ആവാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും നട എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കും തോന്നുന്നില്ല സജി ചേട്ടാ ഒരവസ്ഥയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫിനത് സെറ്റാവില്ല പിന്നെ വീട്ടുകാർ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുകൊണ്ട് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താ പറയുക ബാംഗ്ലൂർ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂരാണ് അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ജിതേഷേട്ടൻ ജിതേഷേട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ കാണുന്ന മഹത് വ്യക്തി ഇദ്ദേഹമാണ് എന്റെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും സഹായിക്കുകയല്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആസ് എ ബ്രദർ റിലേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത് ഇല്ലാതെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല ഓക്കെ മൂപ്പർക്ക് ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് എന്താ പറയാ മൂപ്പര് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാനും സ്നേഹയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോ അങ്ങനെ അഭിലാഷ് പിന്നെ അനിരുദ്ധ് പ്രബി ഒരുപാട് പേര് കേട്ടാ ഒരുപാട് പേര് വീഡിയോസ് എടുക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യലുണ്ട് അപ്പോ ജിതേഷേട്ടനെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്റെ പല വീഡിയോസിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് എല്ലാം എല്ലാം ടച്ച് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ലാസ്റ്റ് എൻ ബി ലവ് സ്റ്റോറി എല്ലാം നേരെ തിരിച്ചാണ് അത് മാത്രം വിടരുത് ഒന്നുമില്ല ലവ് സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലസ് ടു മുതൽ എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ മൈൻഡേ അടിച്ചില്ല ഫസ്റ്റ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി എന്നല്ലോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റും ബോഡി ഷേമിങ് ഓക്ക് തടിയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ തടി കുറച്ചു അപ്പൊ ഒക്കെ ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെയൊന്നല്ല പിന്നെ വെളിയിലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിന്റെ തൊലി പറഞ്ഞ കളിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ് ഞാൻ കറുത്തിട്ടാണ് ഓള് വെളുത്തിട്ടാണ് ചെസ് ബോർഡിന് കോളിന്റെ വിളിക്കലുണ്ട് ഓളിന്റെ ഭയങ്കര വംശീയ അതിശയം നടത്തലുണ്ട് പിന്നെ ഓള് നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വന്തം ടാഗ് ഒപ്പം കൊണ്ടിടക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറയാം അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു ഓക്കെ ബൈ